subscribe to our Telugu TV online channel and also press the bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you'll get the notification on your mobile Namaste October 2 na Bharat desam lo Gandhi Jayanti sandarbhanga jatiya selavu nu jarukuntam ee roju jati pita Mahatma Gandhi janmadinam Bharat desapu moodu prakatita jatiya selavulalo idi okati takkina rendu okati swatantra dinotsavam maro okati ganatantra dinotsavam 15 June 2007 na aikyaraja samiti ki chendina sadharana sabha October 2 na prapancha ahimsa dinamga prakatinchindi Bharat desam lo nayakulu vidyarthulu ee roju na prarthanalu mahatmuniki nivalu larpinchadam jarugutu untundi Gandhi samadhini unchina Rajgarh ante New Delhi lo ee vatavaranam mari ekkuva వేడుకల్లో ప్రార్థనా సమావేశాలు వివిధ నగరాల్లో కళాశాలలు ప్రభుత్వ సంస్థలు సామాజిక రాజకీయ సంస్థల స్మృత్యార్థక సమావేశాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి పాఠశాలలో శాంతి అహింస స్వాతంత్ర సాధనలో గాంధీ కృషి గురించి చిత్రలేఖనం వ్యాసరచన పోటీలు పెట్టి బహుమతులు అందిస్తారు గాంధీ జ్ఞాపకార్థం ఆయన అమితంగా ఇష్టపడిన రఘుపతి రాఘవ రాజారాం గీతాన్ని పాడతారు గాంధీని అనుసరించే వారు ఈ రోజున మాంసాహారం ముట్టుకోరు బాపూజీ చూపిన సత్యం అహింస మార్గాలు భావితరాలకు బంగారు బాటగా నిలిచాయి సత్యాగ్రహాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని బాపూజీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించడంతో భారత దేశానికి స్వాతంత్రం లభించింది కాగా ప్రపంచ చరిత్రను పరిశీలిస్తే రక్తపాత రహితంగా ఒక సుదీర్ఘ పోరాటం ఫలితంగా స్వాతంత్రం పొందిన ఘనత కేవలం భారతదేశానికి మాత్రమే దక్కుతుంది ఒక సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించిన బాపూజీ తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలను ఆచరించి భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మహోన్నత వ్యక్తి మహాత్మా గాంధీ గాంధీజీ అసలు పేరు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ గాంధీజీ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో కథియవాడ్ జిల్లా పోర్బందర్ గ్రామంలో పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండవ తేదీన కరంచంద్ గాంధీ పుత్లీబాయ్ దంపతులకు జన్మించారు కాగా గాంధీజీ తండ్రి పోర్బందర్ సంస్థానంలో ఒక దివాన్ గా పనిచేసేవాడు ఉన్నత విద్య చదవకపోయినా సమర్థుడైన ఉద్యోగిగా పేరు సంపాదించాడు అలాగే తల్లి హిందూ సంప్రదాయాలను తూచా తప్పకుండా పాటించే సాధ్వీమణి తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో గాంధీజీ బాల్యం గడిచింది గాంధీజీ చదువులో చురుకైన విద్యార్థి ఏమి కాదు తరగతి గదిలో ఎక్కువ బిడియపడుతూ వెనుక వరుసలో కూర్చునేవాడు పాఠశాల విడిచిన వెంటనే ఆటపాటలందు ఆసక్తి చూపకుండా ఇంటికి వెళ్లిపోయేవాడు ప్రాథమిక విద్య రాజ్కోట్ లో ఉన్నత విద్య కథియవాడ్ లో కొనసాగింది గాంధీ విద్యార్థి దశ ఉండగానే ఒకసారి ఆ పాఠశాలకు పరీక్షాధికారి వచ్చి విద్యార్థులను పరీక్షించడం జరిగింది గాంధీజీ జవాబులు రాయలేకపోవడంతో ఆ సమయంలో పక్కనున్న విద్యార్థి జవాబులను చూసి రాయమని ఉపాధ్యాయుడు ప్రోత్సహించాడు అయితే గాంధీజీ ఇందుకు నిరాకరించాడు చెడు సావాసాల వల్ల పొరక తాగడం మాంసం తినడం జరిగింది అయితే త్వరలోనే తన తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపం చెంది తిరిగి ఇటువంటి పనులు ఈయన చేయకూడదని తల్లిదండ్రులకు ప్రమాణం చేశాడు గాంధీజీకి పదమూడవ ఏటన కస్తూరి బాయ్ తో బాల్య వివాహం జరిగింది గాంధీజీ మెట్రికులేషన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడై పారిస్టర్ విద్యను అభ్యసించడానికి తన పదిహేడవ ఏట లండన్ నగరానికి వెళ్లిపోయాడు తల్లికిచ్చిన మాట ప్రకారం కఠోర నియమాలతో విద్యను పూర్తి చేసి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు కొంతకాలం ముంబై కత్యవాడలో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ ను నిర్వహించారు సత్యవాక్య పరిపాలన దక్షుడైన గాంధీజీకి కొన్ని సందర్భాల్లో చేదు అనుభవాలు కూడా ఎదురైన సంగతి అందరికీ తెలుసు కాగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో అబ్దుల్లా సేట్ అనే వ్యాపారి సహాయంతో దక్షిణాఫ్రికాకి వెళ్లాడు అయితే అక్కడ అడుగడుగున జాతి వివక్షతను ఎదుర్కొని మిక్కిలి మనస్థాపానికి గురయ్యాడు గాంధీజీ అయినా మొక్క ఓ ధైర్యంతో సమర్థుడైన న్యాయవాదిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆ సమయంలో అక్కడి భారతీయ కార్మికుల హక్కు కోసం పోరాటం చేశాడు గాంధీజీ సత్యాగ్రహాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని శ్వేత జాతీయుల దురహంకారాన్ని ఎదిరించి జాతి భేదాన్ని తొలగించేందుకు అవిశ్రాంత పోరాటాన్ని సాగించాడు ఫ్రాన్స్ వాల్ పట్టణంలో ఫోక్స్ ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి ఆదర్శవంతమైన విద్యా బోధనను ప్రవేశపెట్టాడు అక్కడే ఇండియన్ ఒపీనియన్ అనే వారపత్రికను స్థాపించాడు కాగా పంతొమ్మిది వందల పదిహేను జనవరి తొమ్మిదవ తేదీన దక్షిణాఫ్రికా నుండి భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో అహ్మదాబాద్ లో సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని స్థాపించాడు ఇక్కడే తన అనుచరులకు సత్యం అహింస మొదలగు మార్గాలను అనుసరించే విధానాన్ని బోధించాడు గాంధీజీ పంతొమ్మిది వందల పదహారు ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీన కాశీలో హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రసంగించాడు ఇదే రోజున రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మహాత్మా గాంధీ
గాంధీ అని సంబోధిస్తూ టెలిగ్రాం పంపించాడు లక్నోలో జరిగిన కాంగ్రెస్ సభలో గాంధీజీ నెహ్రూను తొలిసారిగా కలుసుకున్నాడు ఇతర జాతీయ నాయకుల సంస్కరణ కోసం చర్చలు సాగిస్తుండగా గాంధీజీ బీహార్ లో చంపారన్ రైతుల సమస్యలు పరిష్కారానికి కృషి చేశాడు ఇక్కడి రైతులు తిన్ ఖతియా అనే పద్ధతికి కట్టుబడి ఉండేవారు తమ భూముల్లో పంటను పండించి బ్రిటిష్ తోట యజమానులు నిర్ణయించిన ధరకు వారికి అమ్మాల్సి వచ్చేది దీంతో రైతులు తోటల యజమానుల అణచివేత చర్యలకు గురయ్యేవారు దక్షిణాఫ్రికాలో గాంధీజీ చేపట్టిన ఉద్యమాలను గురించి విన్న చాలా మంది చంపారన్ రైతులు తమ ప్రాంతానికి వచ్చి కాపాడమని ఆయనను ఆహ్వానించారు గాంధీజీ అక్కడికి వెళ్లి రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులను గురించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేశాడు దీంతో టీన్ ఖతియా పద్ధతి రద్దయింది గాంధీజీ సాధించిన ఈ విజయం అనేక మంది యువ జాతీయ వాదులను ఆకర్షించింది ఆయన ఆదర్శవాదం గుణశీలమైన నిర్ణయాత్మకమైన ఆచరణాత్మకమైన రాజకీయ దృక్పథం వారిని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి అలాగే గుజరాత్ లో కైరా జిల్లాలో పంటలు పండకపోయినప్పటికీ పన్నులు చెల్లించమని రైతులను వేధిస్తున్న అక్కడ రెవెన్యూ అధికారుల చర్యలకు నిరసనగా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో సత్యాగ్రహం ప్రారంభించాడు అప్పుడు ప్రభుత్వం స్పందించి పన్నులను రద్దు చేసింది ఇదే సంవత్సరంలో అహ్మదాబాద్ మిల్లు పని వారు తమ వేతనాలను పెంచమని సమ్మె చేయగా గాంధీజీ సత్యాగ్రహం చేపట్టి మిల్లు యజమానులను అంగీకరింప చేసి కార్మికుల వేతనాల్లో ముప్పై ఐదు శాతం పెరుగుదలను సాధించాడు స్థానిక ప్రాంతాలలో చేసిన సత్యాగ్రహ ప్రయోగాలలో విజయాన్ని సాధించిన తరువాత గాంధీజీ తన దృష్టి జాతీయ సమస్యల వైపు మళ్లించాడు కాగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది ప్రవేశపెట్టిన మోన్చైత్ చేమ్స్ ఫర్డ్ సంస్కరణలు భారతీయులలో అసంతృప్తిని కలిగించాయి అంతేకాకుండా విప్లవకారుల కార్యక్రమాలను అణచివేసేందుకు విచారణ లేకుండానే ఎవరినైనా అదుపులోకి తీసుకునేందుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఫిబ్రవరిలో రౌల చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది కాగా భారతీయులందరూ ఈ చట్టాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు అయితే గాంధీజీ రౌల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఆరున దేశ వ్యాప్తంగా సాధారణ హల్ తార్ కు పిలుపునిచ్చాడు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకు వెళ్లాలని సూచించారు ఈ పిలుపుకు స్పందించి దేశ ప్రజలందరూ అపూర్వ ఉత్సాహంతో కదలి వచ్చారు ప్రజా ప్రతిఘటన అణచివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది గాంధీజీ ఢిల్లీకి వెళ్తుండగా ఆయనను మధ్యలోనే ఆపి బలవంతంగా ముంబైకి పంపించారు గాంధీజీ ముంబైకి చేరుకున్న సమయంలో గుమ్మగూడిన ప్రజల పైన పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారు ప్రజా నిరసన వెల్లువలను అణచివేత చర్యతో ఎదుర్కోవాలనుకుంది ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది కాగా గాంధీజీ యంగ్ ఇండియా నవజీవన్ పత్రికల్లో సంపాదకత్వాన్ని ప్రారంభించాడు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదిన పంజాబ్ లో డాక్టర్ సత్యపాల్ డాక్టర్ సైఫుద్దీన్ కిచ్లు అనే నాయకులను అరెస్ట్ చేయమని ప్రభుత్వం ఆదేశాలను జారీ చేసింది దీన్ని అమృత్సర్ లో ప్రజలు వ్యతిరేకించారు ఈ సందర్భంగా పోలీసులు ప్రజలపై కాల్పులు జరిపారు కొంతమంది అధికారులు కూడా మరణించారు ఈ ఘటనలు ఇద్దరు బ్రిటిష్ మహిళలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు బ్రిటిష్ వారి చర్య పట్ల నిరసన తెలిపేందుకు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడున అమృత్సర్ లో జలియన్ వాలాబాగ్ అనే విశాలమైన బహిరంగ స్థలం ఉన్న ఒక తోట మైదానంలో అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు సమావేశమయ్యారు దీనికి మూడు వైపులా మూసి ఉండి కేవలం ఒక వైపు మాత్రమే ద్వారం ఉండేది అప్పటి సైనిక కమాండర్ అయిన జనరల్ డిఐఎర్ తన సైనిక విభాగంతో చుట్టుముట్టి ఉన్న ఒక ద్వారాన్ని మూసివేయించి రైఫిళ్లతో మెషిన్ గన్లతో కాల్పులు జరపమని ఆదేశించాడు సైనికులు తమ దగ్గర ఉన్న మందుగుండు సామాగ్రి అయిపోయేంత వరకు కాల్పులు జరుపుతూనే ఉన్నారు ఈ కాల్పుల్లో దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా మరణించారు వేలాది మంది గాయపడ్డారు గాంధీజీ దీన్ని అత్యంత అనాగరిక చర్యగా పేర్కొని తీవ్రంగా ఖండించారు కాగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో నాగపూర్ లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సభలో గాంధీజీ ప్రవేశపెట్టిన సహాయ నిరాకరణోద్యమ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో క్రిప్స్ రాయభారం విఫలం కావడంతో భారత రాజకీయ చరిత్ర కొత్త వైపు తిరిగింది గాంధీజీ బ్రిటిష్ పాలకులకు క్విట్ ఇండియా అనే నినాదాన్ని ఇచ్చాడు ఈ సందర్భంగా గాంధీతో సహా చాలా మంది నాయకులని నాటి ప్రభుత్వం నిర్బంధించింది అనంతరం నాటి భారతీయుల స్వాతంత్ర పోరాటకాన్ని తలవొగ్గి 
ब्रिटिश पर्वतम साम्राज्य पालक चरम गीत पाड़ी महामनि ईक्यराज्य समिति महात्म जन्मदिनोत्सव अंतर्जातीय अहिंसा दिनोत्सव प्रकट भारतीय भारत प्रभुत् जनवरी तुम तेदीन प्रवास भारतीय दिनोत्सव प्रकटी अमेरिका चरत्र सृष्टि प्रश्न को सामधान तक अवकाश महात्मा गांधी तो कल डिन्नर चेयरानी इष्टपड़ता अनेक चूस्ते प्रपंच स्थाई गांधीजी की उन्न गोपतन एटो ये पार्टी तो अर्थम हो महात्मा गांधी सिद्धांत ने पालक प्रजु असरी आचरी आय आशय अर्धम परमार्थ उ आशिता इलाट्स को सब्सक्रैब्